السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بعض حضرات نے بنی اسرائیل کی تاریخ مختصرا بیان کرنے کا کہا ہے لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ہزاروں سال قبل جو ہے اس کی بنیادوں پر اٹھایا اسے اور اس کی تفصیلات ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں دیکھ چکے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام بھی حج کرنے کے لیے فلسطین کے ارد گرد کے علاقوں سے مکہ مکرمہ ہی آتے تھے کیونکہ اسحاق علیہ السلام ان علاقوں میں آباد تھے اور اسماعیل علیہ السلام مکے میں آباد تھے بہرحال حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی بیٹے تھے جن میں سے ایک بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سلام تھے تورات کے متعلق سے ٹوٹل دو بیٹوں کا پتہ چلتا ہے ان میں سے ایک یعقوب علیہ السلام تھے یعقوب علیہ السلام کا نام تو یعقوب تھا لیکن آپ کا ایک اور نام بھی آتا ہے اسرائیل اور اسرائیل کے معنی علماء نے لکھے ہیں عبد اللہ کیونکہ عبرانی میں ایل کہتے ہیں خدا کو اور اسرا عبد کو تو یوں بنا عبد اللہ یعنی کہ اللہ کا بندہ یا خدا کا بندہ تو اسرائیل حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ لڑکے جن کا ذکر ہمیں سورہ یوسف میں ملتا ہے جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام اور ایک ان کے بھائی بنیامین اچھا یہ سارے بارہ کے بارہ بھائی جو ہیں نا وہ ایک ماں سے نہیں تھے اور یہ بھی کچھ لوگوں کو مقالتا لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دو ایک ماں سے تھے اور باقی دس ایک ماں سے تھے ایسا بھی نہیں ہے اس کو تفصیل میں نے آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دروس میں ذکر کیا ہے اور یعقوب علیہ السلام کے دروس میں ذکر کیا ہے آپ قصص الانبیاء کی سیریز میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی سن سکتے ہیں تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل ہے ان کے بارہ لڑکے بارہ لڑکوں کی پھر آگے اولادیں تو وہ جو تمام اولادیں قبیلے کی شکل اختیار کر گئیں تو پھر وہ بارہ قبیلے بن گئے تو یہی بارہ قبیلے یہی بنی اسرائیل کہلائے یعنی کہ اسرائیل کی اولاد تو یوسف علیہ السلام مصر کے جب بادشاہ بنے تو اس وقت یہ تمام لوگ جو ہے یہاں سے کنعان سے منتقل ہو کے مصر میں آباد ہوئے اور پھر موسا علیہ السلام کے زمانے میں یہ تمام قبائل جو ہے مصر سے نکل کر ایک دفعہ پھر ارد مقدس کی طرف چلے تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنی عیل سے مراد یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل ہے ان کے بارہ بیٹے جو ہیں ان کی اولادیں ہیں جو قبیلوں کی صورت اختیار کر گئیں تو وہ بارہ قبائل ہیں جن کا ہمیں موسا علیہ السلام کی حیات میں بھی ذکر ملتا ہے کہ موسا علیہ السلام نے عصا ماری تو بارہ چشمے جاری ہو گئے اور ہر قبیلے نے اپنے چشمے کو ڈھونڈ لیا تو بہرحال بنی اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے اور لفظ اسرائیل کا مطلب یہ ہے اور اسی لیے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے اچھا اب انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم بنی اسرائیل کے عروج و زوال کے جو چار ادوار علماء نے بیان کی ہیں اس کے اوپر ایک مختصراً بات کریں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ